We invited community leaders of the favelas, we showed uh, the exhibition and we were also um, explaining uh, the projects to um, these community leaders of the favela and we developed together ideas, additional ideas um, to the ideas presented in the exhibitions. Here you can see some sketches. So uh, by this I want to say it's an ongoing process and uh, we would like to, uh, to continue this um, collaboration. Um, and now, um, for this panel discussion, I would like to open uh, the panel with a question to Hubert. Hubert is um, showing the results of the studio of the ETH students here. It's called um, Mobilize Brazil. And it is based on research but also project proposals in the area of Maracanã. Hubert, uh, the title Mobilize Brazil is a very general title. So what exactly would you like to mobilize? What is the idea? What can you contribute? What can you um, propose for particularly this part of the city? Uh, maybe I think it now is an impulse maybe to open up also the panel to you, the, the, the locals. But our, our uh, impression is that uh, large-scale events like the Olympic Games, like the Soccer World Cup, which is also not only over in Rio, but also in Sao Paulo, um, they, they have uh, had a big impact in cities. But if we are serious about it, not all, only a positive impact. In particular, um, the Olympics, where world-class athletes will meet in Rio, um, uh, raises the question, uh, uh, the Rio Janeiro school system uh, to a big degree doesn't even have sport fields uh, adjacent to the, to the school buildings. So in this project we are actually suggesting to channel an investment for these large scale events uh, on a, on a uh, pathway of la long uh, lasting sustainability in terms of uh, accessing not only the sports venues but also making um, a, a change for the, for the city after the event is over. As a concrete example, a metro station in front of the stadium of Macarana, which uh, uh, can host an event for 80,000 people, is not connected to the other side of the train tracks where 40,000 people live in the favela of Manguela. <coughs> With little adjustments, this uh, train station could have served uh, on, on a daily basis also to those communities. Uh, we are aware that the time pressure is, is large, uh, but it is an obvious question uh, how we can not only uh, uh, bring those uh, events to a successful uh, 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 to a successful presentation, but also how we, in the course of it, transform the city. So obviously our, uh, our question now to the panel would be to what degree have your expectations been uh, uh, satisfied, what is your outlook, how will these, um, uh, these investments have a positive impact or perhaps even a negative impact on the city and uh, what is your view on it? Can I hand it to you? Né, com a meta 
de ter todas as favelas urbanizadas, todas as favelas da cidade urbanizadas até 2020. Tá? Então, nós estamos trabalhando na, na Prefeitura com essa perspectiva, justamente aproveitar essa sinergia positiva que os jogos trazem para a cidade, eventos como a Rio Mais 20, Copa do Mundo, é, que envolve um volume de investimentos muito grande, né? e que a nossa intenção é gerar uma quantidade de projetos, uma quantidade de propostas que sirvam para fazer uma captação de recursos para investir na urbanização das fábricas. Né? É, não, não é apenas nessa área que a prefeitura tem investido, ela está trabalhando também no tema do transporte, no tema da mobilidade, fazendo grandes investimentos que a cidade, é, em relação a outras cidades latino-americanas do Rio de Janeiro, seu ponto de vista de transporte, é uma cidade muito atrasada. Nós temos um, um metrô com uma cobertura insuficiente para a cidade. O metrô com problemas, como vocês citaram aqui, de que não, não se conecta à favela, mas também não se conecta ao aeroporto, não se conecta à rodoviária, não se conecta a uma série de outros modais de transporte. Né? E uma cidade extremamente desigual na distribuição de infraestrutura e de recursos de transporte e recursos e equipamentos sociais e culturais. Então, a Prefeitura hoje ela tem feito bastante investimento no sentido de melhorar o sistema de transporte, de acessibilidade e também de distribuir um pouco de uma forma mais democrática a, os equipamentos públicos pela cidade. Mas no nosso foco né, da Secretaria de Habitação, a grande expectativa que nós temos é de conseguir mobilizar recursos que permitam termos até 2020, é, esse, deixando esse legado para a cidade, que são todas as favelas do Rio de Janeiro né, urbanizadas. So, Antonio, bellissimo, upgrading the favelas, all the favelas, urbanizing the favelas until 2020 is a very ambitious goal. And I think it's very good to set very ambitious goals. Um, it's a very complex task, um, as, as we all know, because it's a, it's a very complex organism and so many different interests involved. What, are you, what do you think are the main problems, actually? What would be... A, 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 a very good topic also for academia to make more research on it or where do you see the challenges where we should invest more in knowing more about the city um, is it more the technical side is it more the social side what is your uh, opinion where are the main problems for them well, I think we have problems on the side social né? é da questão da pobreza, né, da, da pouca capacidade econômica que tem os moradores de favela de, de darem sustentabilidade até a determinados investimentos que são feitos pela prefeitura. Né. É, a urbanização ela implica em, em ônus para os moradores. Né. Os moradores hoje vivem em áreas em que muitas vezes não precisam pagar água, não pagam, não pagam luz, né, não tem determinados ônus que com a, a urbanização as pessoas precisam pagar pelos serviços que são oferecidos agora de forma formal, legal. Então um dos desafios é, é trazer dinâmica econômica para essas áreas, capacitação desses moradores, mais educação, para que eles possam ter um uma capacidade de, de pagamento desses novos serviços que são inseridos na favela. Então, eu costumo dizer que a gente quer uma gentrificação das mesmas pessoas, sem, sem mudança das pessoas. Né? Que as pessoas melhorem de vida, tenham mais capacidade econômica. Esse é um, é um tema. Outros temas que, que tornam um pouco é, desafiador a, a tarefa de urbanização de favelas, é a questão de termos tecnologias adequadas, principalmente para assuntos que até hoje não estão bem resolvidos, que é recolhimento de lixo, 
né? é, as favelas, a questão do saneamento, é, a tecnologia adequada de esgotamento sanitário, é, principalmente né? as tecnologias que nós temos hoje ainda são de pouca dificuldade de manutenção, pouca durabilidade, então sem uma manutenção adequada ela se degrada muito rapidamente. E o tema da acessibilidade também, né? que é um, é um tema é, crucial né, nas favelas.